ஹாய் எப்படி இருக்கீங்க நம்ம இதுக்கு முன்னாடி போட்ட இந்த அலு பராட்டா கோபி பராட்டா வீடியோ பார்த்துட்டு நிறைய பேர் பன்னீர் பராட்டா எப்படி பண்ணுறதுன்னு கேட்டிருந்தீங்க அதனால் என்னோட மெனுவில் ஒரு ஸ்மால் சேஞ்ச் பண்ணி இன்றைக்கி உங்களுக்கு பன்னீர் பராட்டா எப்படி பண்ணுறது ரெஸ்டரண்ட் ஸ்டைல் அப்படின்னு காட்ட போகிறேன் ஒரு ரெஸ்டரண்ட் ஸ்டைல் பன்னீர் பராட்டா எப்படி இருக்கணும் அதாவது பர்ஃபெக்ட் ஒரு ஸ்டார் ஹோட்டல்லையோ ஒரு நல்ல ரெஸ்டாரண்ட்லேயே சாப்பிட்டீங்கன்னா இந்த பன்னீர் பராட்டா ஈவன் ஷேப்பில் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஃபில்லிங் வந்து ஈவனாக நல்ல டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும் அந்த கன்சிஸ்டன்சி அந்த பராட்டாவை நீங்கள் எடுத்து பிச்சு சாப்பிட்றப்போ அந்த டோவும் அந்த பன்னீரும் அந்த கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக இருக்கணும் அதே மாதிரி அந்த பன்னீர் ஃபில்லிங்கில் இருக்கிற பஞ்சி டேஸ்ட் அண்ட் ஃப்ளேவர் அது எப்படி கொண்டு வராங்க அதான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் ஸ்டே ட்யூன்ட் ஐம் ஷெஃப் சுந்தா வெல்கம் டு ரெசிபி செக்கா பன்னீர் பராட்டாவுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்ன அதை பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு இப்போது இந்த பன்னீர் பராட்டாவை நான் ரெண்டு ஸ்டேஜாக பிரிச்சிடுறேன் ஃபஸ்ட் ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம பழைய பராட்டா பண்ணுற மாதிரி தான் அந்த அலு பராட்டா கோபி பராட்டா பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் அதாவது ஃபில்லிங்ஸ் தனியாக பண்ணிடுறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த டோ பண்ணிடுறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டோ பண்ணி கொஞ்சம் ரெஸ்ட் பண்ணி வைக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த மீன் டைம் அது ரெஸ்ட்டாக இருப்போ ஃபில்லிங் பண்ணிடுறோம் ஃபில்லிங் ரொம்ப ஈஸி குக்கிங் கிடையாது ஜஸ்ட் மிக்சிங் தான் அதில் என்னென்ன டிப்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸு பார்த்துருவோமா அந்த டோவுக்கு தேவையான நம்ம ரெசிபியில் இருக்கிற மாதிரி ஆட்டை எடுத்துகிட்டு அது ஒரு பவுலில் போட்டுக்கிறேன் அதுக்கு தேவையான சால்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சால்ட் டு டேஸ்ட்டு இப்போது நம்ம ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் நிறைய நிறைய ரெசிபியில் அதாவது இந்த மாவு மைதாவோ ஆட்டோவோ எப்பொழுதுமே வந்து ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தண்ணி எடுத்துக்கும் அதாவது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வாட்டர் ஆட் பண்ணி ஃபஸ்ட் நல்லா நீட் பண்ணுங்கள் இந்த நீடிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த டோவில் வந்து எப்பொழுதுமே இந்த பராட்டாவில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அதை நல்லா நீங்கள் நீட் பண்ணி இது கையில் நல்லா ஒட்டாத மாதிரி சப்பாத்தி மாவு இப்போ செய்கிற மாதிரி தான் நல்லா பசைஞ்சு ஒரு செமி டைட்டில் வச்சுங்க ரொம்பவும் டைட்டாக வேணாம் ரொம்ப லூஸாக வேணாம் ஏன்னா இது பன்னீர் கன்சிஸ்டன்சியோட கொஞ்சம் மேட்ச் ஆகணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு வச்சுட்டிங்கன்னா இந்த கன்சிஸ்டன்சி ஃபேக்டர் நம்ம சரி பண்ணிடுவோம் ஸோ இப்போ நல்லா நீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நல்லா நீட் பண்ணி இந்த டோ வந்து ஓரளவு நல்லா ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு கையில் ஓட்டில் நல்ல க்ளூட்டன் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணுறேன் கொஞ்சம் தேவையான ஆயில் ஜஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணி திரும்ப நல்லா நீட் பண்ணி இப்போ பாருங்கள் நல்ல சாஃப்ட் ஒரு பர்ஃபெக்ட் கன்சிஸ்டன்சியில் இந்த பன்னீர் பராட்டாக்குள்ளே டோர் ரெடி இதை ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸு நல்லா ரெஸ்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இது ரெஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கிற டைமில் நம்ம இந்த பன்னீர் ஃபில்லிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப முக்கியம் இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் பன்னீர் நல்ல குவாலிட்டி பன்னீர் வாங்கிக்கோங்க அதை நல்ல ஒரு கிரேட்டரில் போட்டு நல்லா சலித்து நல்ல உதிரியாக இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த பன்னீர் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த பன்னீர் ஃபில்லிங்கில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதை ரொம்ப டைட்டாக நீட் பண்ணல எதுவும் பண்ணல ஜஸ்ட் ஜென்டிலாக இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அதில் என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்துருவோமா இதில் இப்போது அரை ஸ்பூன் நல்ல சாப்டு க்ரீன் சில்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு அரை ஸ்பூனுக்கு வந்து ஜிஞ்சர் நல்ல ஃபைன்லி சாப்டு ஜிஞ்சர் போட்டுக்கோங்க அதுக்கு தேவையான சால்ட்டு ஒரு கால் ஸ்பூன் அப்புறம் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு பிஞ்சு சில்லி பவுடர் ஒரு கால் ஸ்பூன் ஜீரா பவுடர் இந்த பன்னீர் வந்து எப்பொழுதுமே கொஞ்சம் பிளண்டாக இருக்கும் அதில் வந்து டேஸ்ட் அவ்வளோ இருக்காது ஒரு அது ஒரு ஒரு பஞ்சி ஃப்ளேவர் எதுவுமே இதில் இருக்காது ஒரு நேச்சுரல் இன்க்ரீடியன்ட் இல்லையா அதில் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அதுக்காக ஒரு கால் ஸ்பூன் சாட் மசாலா இந்த சாட் மசாலா தான் உங்களுக்குள்ளே அந்த பஞ்சி ஃப்ளேவர் டேஸ்ட்டை உங்களுக்கு கொடுக்குறது ஸோ இப்போ அதை அழகாக ஜென்டிலாக அது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நீட் பண்ணுற மாதிரி பண்ண வேணாம் ஜஸ்ட் இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆனால் போதும் ஸோ இப்போது இந்த பன்னீருக்குள்ளே ஃபில்லிங் ரெடி ரொம்ப சிம்பிள் ஈஸி பாருங்கள் ஒரு டூ மினிட்ஸில் ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இதில் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போது நம்ம அடுத்து இதை இந்த டோவில் வச்சு எப்படி ஈவனாக ரோல் பண்ணி நம்ம குக் பண்ண போகிறோம் அதான் மெயினான ஒரு பாயிண்ட்டு அதை நம்ம பார்த்துடலாம் இப்போது பன்னீர் பராட்டா ஃபில்லிங்ஸ் ரெடி டோ ரெடி அந்த டோக்கு எடுத்துகிட்டு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு இப்போது அந்த ஃபில்லிங்கை எப்படி நம்ம இந்த டோவில் ஈவனாக ஸ்டஃப் பண்ணி அதை நம்ம ரோல் பண்ணி நம்ம குக் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் அதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந
இதை கையில் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு பெஞ்சுலேயோ ஒரு பிளேட்லேயோ இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி கொஞ்சம் ஃப்ளாட் ஆக்கிங்க மெயினாக வந்து எட்ஜஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ளாட் ஆக்கிங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த டோவ் எடுத்து கையில் வச்சுட்டு இதில் இவ்வளோ பன்னீர் நம்ம எடுத்ததில் பாதி பன்னீர் எடுத்திருக்கேன் ஒரு பால் மாதிரி இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி நடுவில் வச்சு இந்த எட்ஜஸ்ஸை அழகாக நீங்கள் கவர் பண்ணுங்கள் மூடுங்க மூடி ஜஸ்ட்டு ஃபுல்லாக கவர் ஆனோடனே இந்த மாதிரி நைஸாக கவர் பண்ணிவிட்டு அந்த எக்ஸஸ் இதை கொஞ்சம் ஸ்கியூஸ் பண்ணி பன்னீரை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அதை பிஞ்ச் பண்ணி அந்த பிச்சு எடுத்துருங்க எக்ஸஸ் டோ வேண்டாம் பண்ணிவிட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா அழகாக ஒரு மாதிரி ஒரு டம்ப்ளிங் ஒரு கொழுக்கட்டை மாதிரி சீல் ஆகிடுச்சு இதை கையிலையே கொஞ்சம் ஷேப் பண்ணணும் அந்த பன்னீர் பராடால் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் கையில் எந்த அளவுக்கு இதை அழகாக ஷேப் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ஈஸி நம்ம ஹோட்டல்லாம் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா கையிலேயே போட்டுருவோம் அதாவது ரோலிங் பின்னே யூஸ் பண்ணுறது இல்லை கையிலேயே அழகாக போட்டுருவோம் பட் இது நான் உங்களுக்கு ரெண்டும் சொல்கிறேன் இப்போது ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போது அழகாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெதுவாக பண்ணுங்கள் ஜென்டிலாக பண்ணுங்கள் அழகாக ரெண்டு கையில் இந்த மாதிரி பிடிச்சி ஒரு ஃப்ளாட்டாக ஆக்கிடுங்க இந்த மாதிரி ஸோ ஓரளவுக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ளாட் ஆக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஈவனாக கவர் ஆயிடுச்சு எங்கேயுமே உங்களுக்கு ஓப்பனிங் இல்லை கம்ப்ளீட்டாக சீல் ஆயிடுச்சு எட்ஜஸ் ஸ்மூத்தாக இருக்குது இது ரொம்ப பர்ஃபெக்ட் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் முடிச்சிட்டீங்க அதை கையிலேயே வச்சு பண்ணிவிட்டோம் நம்ம இப்போது இதை இப்போது கீழே நல்ல ஒரு பெஞ்சிலையோ ஒரு சப்பாத்தி போகிற கல்லையிலையோ டஸ்ட் பண்ணி ஃப்ளாரை டஸ்ட் பண்ணி மைதா எடுத்துக்கோங்க ஆட்டாக வேணாம் எப்பொழுதுமே நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி டஸ்டிங்க்கு வந்து ஆல்வேஸ் வந்து மைதா யூஸ் பண்ணுங்கள் பண்ணிவிட்டு இதை மெதுவாக ஜென்டிலாக உங்கள் ரோலிங் பின்னில் ரோல் பண்ணி இந்த மாதிரி அழகான ஒரு பர்ஃபெக்ட் பன்னீர் பராட்டா அது ரோல் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அழகாக ரோல் ஆகி ஒரு பர்ஃபெக்ட் திக்னஸில் ஈவன் ஷேப்பில் ஈவன் திக்னஸில் பன்னீர் பராட்டா ரெடி இதை இப்போ நம்ம தவாவில் குக் பண்ண போகிறோம் குக்கிங்னு ஒரு யூனிக் ப்ராசஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை குக்கிங் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கீயோ இல்லை ஆயிலோ யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போது நான் ஒரு நான்ஸ்டிக் தவா எடுத்திருக்கேன் வீட்டில் என்ன தவா இருக்கோ தோசை தவா இது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது நல்ல கொஞ்சம் ஹீட் ஆனோடனே ரொம்ப ஹீட் ஆகிடும் வேணாம் பட் கொஞ்சம் அபோவ் மீடியம் ஹீட் ஆனோடனே இந்த பராட்டாவை இதில் வி ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இதை கொஞ்சம் குக் பண்ணுங்கள் ஸோ ரொம்ப முக்கியம் இந்த டோ வந்து ஈவனாக குக் ஆகிடணும் ஸோ இப்போ நிறைய டஸ்டிங் இருக்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அந்த டஸ்டிங் ஃப்ளாரை ஃபஸ்ட்டு எடுத்துட்டேன் எடுத்துகிட்டு தான் இப்போ இதில் போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு டோ வந்து கரெக்டாக இருக்குது இப்போது ஸோ இப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கையிலையோ இல்லை உங்களுக்கு தோசை திருப்பிலோ எது உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ கொஞ்சம் ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே இருங்க அப்படின்னா தான் அந்த ஈவன் குக்கிங் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போது ஓரளவு ஒரு சைடு குக் ஆனோடனே இப்போ நான் அதை ஜஸ்ட் திருப்பி போடுறேன் பட் அந்த குக்கிங் வந்து ரொம்ப முக்கியம் பொறுமையாக குக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஹெவி குக்கிங் வேணால் கறி ஈரம் உள்ளே வந்து கரெக்டாக டோ இருக்கிறது குக் ஆகாது ஸோ இப்போ நல்ல ஒரு மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே இருங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரொட்டேட் பண்ணுறது உங்களுக்கு வெறும் கையில் பண்ண முடியலன்னா ஒரு நல்ல க்ளீன் காட்டன் கிளாத் கிச்சன் டவல் வச்சுட்டு அதில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு நல்ல குக் ஆயிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் திரும்ப ரொட்டேட் பண்ணுங்கள் ரெண்டு மூணு வாட்டி இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணி ரிப்பீட் பண்ணி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பன்னீர் பராட்டா நல்ல குக் ஆயிடுச்சு சில இடத்துல இப்போ அந்த ரா டோ தெரியுது அது அந்த லேடில் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த ப்ரெஸ் பண்ணுறப்போ அந்த இடத்துல அந்த ஹீட் கொஞ்சம் ஹை கொஞ்சம் ஹெவியாக ஜென்ரேட் ஆகி உங்களுக்கு ஈவனாக குக் ஆகிரும் ஸோ இப்போது இந்த பர்ஃபெக்டாக குக்கான பன்னீர் பராட்டாவில் இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம கீ யூஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த ஃபேட் நீங்கள் இந்த கீயோ ஆயிலோ யூஸ் பண்ணோடனே அந்த ஹீட் உள்ளே நிறைய இருக்கிறதுனால அப்படியே பஃப் ஆகும் அது பூரி மாதிரி உங்களுக்கு உப்போம் அதுதான் உங்கள் பன்னீர் பராட்டாவை நீங்கள் கரெக்டாக ரோல் பண்ணியிருக்கீங்க சீல் பண்ணியிருக்கீங்கன்றதுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்டான இண்டிகேஷன் ஸோ இப்போது ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் கீ ஒன் சைட் போட்டு ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணுங்கள் பாருங்கள் பண்ணோடனே இது எப்படி அழகாக பூரி மாதிரி உப்பி வருது பாருங்கள் ஜஸ்ட் ரைஸ் ஆகுது ஸோ இதை இப்போ திருப்பி போட்டு இப்போ இன்னொரு வாட்டி அதே மாதிரி பண்ணுவோம் ஸோ கொஞ்சம் நெய் இப்போ பாருங்கள் இன்னும் எப்படி வருது பாருங்கள் அந்த ஹீட்டில் அது அப்படியே பஃப்அப் ஆகுது ஸோ அந்த ஸ்டீம் வெளியில் அந்த எஸ்கேப் ஆகுது ஸோ இது ஒரு பர்ஃபெக்டாக இப்போ நிக்கி
இதுக்கு பர்ஃபெக்டாக நீங்கள் சர்வ் பண்ண வேண்டியது கூட பிக்கிள் அண்ட் கேர்டு நல்ல புளிக்காத ஃப்ரெஷ் கேர்டு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் இதை சர்வ் பண்ணலாம் இது மெயினாக அது பிரேக்ஃபாஸ்ட் டிஷ்ஷு டின்னர்னாலும் பண்ணலாம் பட் ஆனால் இன்றைக்கி டின்னர் பண்ணுறப்போ பன்னீர் இருக்கிறதுனால ப்ரிஃபர் டு பி பிரேக்ஃபாஸ்ட் தான் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ரொம்ப ஐடியலாக இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ரெசிபீஸ் கற்றுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை இருந்தால் எனக்கு மெயில் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் சேனலுக்கு வந்திருந்தீங்கன்னா வெல்கம் டு ரெசிபி செக்கா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிடுங்க இதே மாதிரி இன்னொரு நாள் இன்னொரு ரெசிபியோடு உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் ஹாப்பி குக்கிங